بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا فلو چارٹ کا ٹاپک سٹارٹ ہوا ہوا ہے اور اس میں ہم نے اب تک دو طرح کے فلو چارٹ کو دیکھ لیا ہے ایک ہم نے سیکوینشل پروگرامنگ کا دیکھ لیا ہے اور اس کے بعد ہم نے کنڈیشنل اسٹیٹمنٹ کے فلو چارٹ کو بھی دیکھ لیا ہے آج کا ہمارا فلو چارٹ کے متعلق لاسٹ اور آخری ٹاپک ہے ریپیٹنگ اسٹیپس ان فلو چارٹ کسی فلو چارٹ میں جو مراحل ہوتے ہیں ان کو دہرایا کیسے جاتا ہے جتنے بھی پچھلے فلو چارٹ دیے گئے تھے جو فلو چارٹ تھے وہ اوپر سے نیچے کی طرف چل رہے تھے لیکن یہ بھی ممکن ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہاؤ جو ہے وہ پچھلی اسٹیٹمنٹ کی طرف چلا جائے خاص طور پر جب ہمیں کچھ مراحل دوبارہ دہرانے کی ضرورت ہوتی ہے تو ہمیں یہاں پر ایک فلو چارٹ دیا گیا ہے اور اس فلو چارٹ کے بارے میں کہا گیا ہے پانچ ویلیو جو ہیں وہ انپٹ لیں ایک ایک کر کے اور اس بات کی یقین دہانی کریں کہ جو آپ کو ویلیو دی گئی ہے وہ آڈ ہے یا کہ ایون اس مسئلے کو ہم سادہ الفاظ میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس مسئلے میں اصل میں ہمیں یہ بات بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ نے یوزر سے ایک ویلیو لینی ہے اور اس کو آپ نے چیک کرنا ہے کہ یہ ویلیو آڈ ہے یا کہ ایون اور اس کے بعد پھر یوزر سے دوسری ویلیو لینی ہے اور پھر اس کو چیک کرنا ہے کہ یہ ویلیو آڈ ہے یا کہ ایون اس طرح سے آپ نے پانچ دفعہ یوزر سے ویلیو لینی ہے اور ہر دفعہ ہی آپ نے اس چیز کی یقین دہانی کرنی ہے کہ یہ دی گئی ویلیو یوزر کی طرف سے وہ آڈ ہے یا کہ ایون ہے اب ہم اس چیز کو یہاں پر فلو چارٹ میں دیکھتے ہیں سٹارٹ کا ایک ٹرمینل بنایا گیا ہے اور اس کے بعد اس کو کنیکٹ کیا گیا ہے کاؤنٹ زیرو سے کاؤنٹ زیرو کیا ہے یہ ہمارے پاس ایک ویریبل ہے جس کو کمپیوٹر کی میموری یا ریم کے اوپر اس کو ایک جگہ دی گئی ہے اور اس جگہ کا نام کیا رکھا گیا ہے کاؤنٹ اور اس کاؤنٹ کے اندر ویلیو کیا محفوظ کرا دی ہے زیرو یہ کاؤنٹ زیرو کیوں رکھا گیا ہے یہ ہم تھوڑا سا آگے جا کر ابھی دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ان پٹ کیا جا رہا ہے ایک نمبر یوزر سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ہمیں ایک نمبر دیں اب یوزر نے یہاں پر کوئی بھی نمبر جو ہے وہ دینا ہے یہاں پر نمبر دینے کے بعد یہاں پر اس کو کنیکٹ کیا جا رہا ہے انکریز کاؤنٹ بائی ون سیمبل کے ساتھ اس بات کا کیا مطلب ہوا اس بات کا مطلب یہ ہوا کہ دیکھیں جو ہمارے پاس کاؤنٹ کی پہلی ویلیو تھی وہاں پر زیرو سیٹ کیا گیا تھا اور یہاں پر یوزر سے ایک نمبر لینے کے بعد اسی کاؤنٹ کی ویلیو جو ہے نا وہ ایک بڑھا دی گئی ہے بات سمجھ میں آئی کہ یہاں پر کاؤنٹ کی ویلیو کیا تھی زیرو اب یوزر سے ہم نے ایک نمبر لیا نمبر لینے کے بعد اس کاؤنٹ کی ایک ویلیو کو بڑھا دیا گیا ہے یہ بڑھایا کیوں گیا ہے کیونکہ ہم نے اس کاؤنٹ کو کہاں تک لے کے جانا ہے پانچ تک کیونکہ ہماری بات یہ ہوئی ہے کہ آپ نے یوزر سے ایک ویلیو لینی ہے اس کو چیک کرنا ہے وہ آڈ ہے یا کہ ایون ہے اور اس کے بعد آپ نے اگلی ویلیو لینی ہے اس طرح سے یوزر سے پانچ ویلیو لینی ہے اس لیے جیسے ہی یوزر ایک ویلیو انٹر کرے گا کوئی بھی ویلیو انٹر کرے گا تو وہاں پر کاؤنٹ کے اندر ایک نمبر کا جو ہے نا وہ انکریمنٹ یا اضافہ کر دیا جائے گا اور اس کے بعد دیکھیں یہاں پر جو یہ نمبر ہمارے پاس این انٹر ہوا ہے اسی این کا یہاں پر یہاں پر کاؤنٹ کی بات نہیں ہو رہی ہے این کی بات ہو رہی ہے صرف این کی اس کا ہم نے ماؤٹ کیلکولیٹ کیا ہے ماؤٹ کیلکولیٹ کرنے کے بعد اس کا جو جواب تھا وہ ہم نے ریم ویریبل کے اندر محفوظ کر دیا ہے دیکھیں اگر یہاں پر ریم اس زیرو ہوتا ہے تو جواب ہمارا یس میں آئے گا اور پرنٹ کیا ہوگا پرنٹ این اس ایون تو پرنٹ کر دو جو نمبر این کے اندر تھا وہ ایون تھا اگر ان کیس جواب نو میں آتا ہے تو ہمارے پاس کیا پرنٹ ہوگا پرنٹ این اس آڈ پرنٹ کر دو این جس کی ویلیو آڈ تھی اس کے بعد ذرا دیکھیں دونوں صورتوں میں ہی چاہے ہمارا فلو اس طرف سے آئے اور چاہے ہمارا فلو اس طرف سے آئے اس نے یہاں پر ایک کنڈیشن سٹیٹمنٹ میں آنا ہے یہ کنڈیشن سٹیٹمنٹ کیا ہے یہی وہ کنڈیشن ہے جو ہمارے کسی سیٹ اپ سٹیٹمنٹ کو ریپیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے یہ سیٹ اپ سٹیٹمنٹ کو کیسے ریپیٹ کر رہی ہے ابھی ہم دیکھتے ہیں یہاں پر چیک کیا جائے گا کاؤنٹ از فائیو کاؤنٹ فائیو ہو گیا ہے کاؤنٹ ابھی فائیو نہیں ہوا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کاؤنٹ کی ویلیو جو ہے وہ ابھی ون ہے تو پھر کیا ہوگا کہ اس کا جواب آئے گا نو میں اور یہ ذرا دیکھیں یہاں پر ایک فلو جو ہے وہ دکھایا جا رہا ہے کہ یہ فلو ریٹرن ہو کے واپس کہاں پہ آ جائے گا ان پٹ نمبر میں کہ آپ ہمیں ایک نمبر اور دیں اور اس کے بعد انکریمنٹ کاؤنٹ میں ایک اور کیا جا رہا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کاؤنٹ کی ویلیو ہے وہ ابھی ایک تھی اور اس میں انکریمنٹ ہونے کے بعد ٹوٹل ویلیو کتنی ہوگی دو اور اس
मॉड कैलकुलेट करने के बाद जो उसका रिजल्ट रिम में स्टोर हुआ है उसको देखा जा रहा है यहाँ पर कि वो वैल्यू जो है वो ज़ीरो है या ज़ीरो नहीं है अगर ज़ीरो है तो जवाब हमारा यस में आएगा और वो प्रिंट हो जाएगा प्रिंट एन इज इवन अगर हमारे पास अगर रिम का जो जवाब है वो ज़ीरो नहीं आया तो वो प्रिंट होगा कि ये और नंबर है इन दोनों स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट चलने के बाद हमारा फ्लो जो है वो यहाँ पर फिर दोबारा आ जाएगा और यहाँ पर फिर चेक किया जाएगा कि काउंट जो है वो फाइव हो गया है तो हम जानते हैं काउंट तो अभी टू है तो लिहाजा ये हमारा यहाँ पर जवाब आएगा नो कि काउंट अभी पाँच नहीं हुआ और हमारी सेट ऑफ स्टेटमेंट जो है वो दोबारा रिपीट होने के लिए ऊपर की तरफ आ जाएंगे और यहाँ पर दोबारा फिर एन के अंदर जो है वो एक नंबर दोबारा फिर महफूज किया जाएगा और काउंट की वैल्यू को एक इंक्रीज कर दिया जाएगा अब इंक्रीज होने के बाद हमारे जो काउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी तीन जो यूज़र एन के अंदर नंबर महफूज करेगा उसका मॉड कैलकुलेट किया जाएगा मॉड कैलकुलेट करने के बाद उसकी वैल्यू रिम के अंदर डाली जाएगी और फिर रिम की वैल्यू को चेक किया जाएगा कि वो ज़ीरो है या नहीं है इन दोनों में से फिर एक स्टेटमेंट रन होगी रन होने के बाद हमारा फ्लो जो है फिर वो यहीं पर ही आएगा और फिर यहाँ पर चेक किया जाएगा कि काउंट हमारा पाँच हो गया है या नहीं हुआ जैसा कि हम जानते हैं काउंट हमारा अभी तक तीन ही है लिहाजा यहाँ पर जवाब आ जाएगा नो का और हमारी सेट ऑफ स्टेटमेंट दोबारा फिर रिपीट होके हमारी ये जो इनपुट है ये नंबर एक और यूज़र से लेगी वो नंबर लेने के बाद फिर जो हमारा पहले वाला काउंट होगा उसके अंदर एक इंक्रीमेंट और किया जाएगा और इस तरह से काउंट हमारा हो जाएगा चार और उसके बाद जो नंबर यूज़र की तरफ से दिया जाएगा उसका दोबारा फिर मॉड कैलकुलेट किया जाएगा और उसकी जो आंसर होगा वो रिम के अंदर महफूज हो जाएगा और रिम पर महफूज होने के बाद उसको चेक किया जाएगा कि ये ज़ीरो है या कि नहीं है उस उसको चेक करने के बाद उसका जवाब या यस में होगा या नो में होगा वो अपना प्रिंट फंक्शन परफॉर्म करने के बाद दोबारा फिर यहाँ पर काउंट की वैल्यू चेक की जाएगी कि काउंट जो है वो पाँच हो गया है कि नहीं हुआ और जैसा कि जानते हैं आप काउंट जो है अभी हमारे पास चार हुआ है तो जवाब हमारा नो में आएगा और इस तरह से सेट ऑफ स्टेटमेंट जो है ना वो ऊपर आएगी तो यूज़र यहाँ पर एक वैल्यू और देगा यहाँ पर एक और वैल्यू देने के बाद हमारा एक काउंट जो है वो इंक्रीमेंट और होगा और वो इंक्रीमेंट होकर हमारा काउंट कितना हो जाएगा टोटल पाँच और उसके बाद फिर जो वैल्यू यूज़र ने दी होगी उसका मॉड कैलकुलेट होगा और उसका जवाब रिम में महफूज होगा और रिम को यहाँ पर फिर चेक किया जाएगा कि वो ज़ीरो है या कि ज़ीरो नहीं है जो भी यहाँ पर आंसर होगा उस लिहाज से वो प्रिंट फंक्शन काम करेगा और उसका फ्लो जो है चाहे इधर से आ रहा हो चाहे इधर से आ रहा हो फिर भी वो फ्लो हमारा इस जगह पर आएगा और उसको चेक किया जाएगा कि अब वैल्यू जो है वो पाँच हुई है कि नहीं हुई तो इस दफ़ा आप जानते हैं कि ये वैल्यू पाँच हो चुकी है तो ये हमारी स्टेटमेंट अब ये नहीं चलेगी बल्कि उसके बाद हमारा जो फ्लो चार्ट है ये एंड की तरफ चला जाएगा जो ऊपर एलगोरिदम दिया गया है वो काउंट का एक वेरिएबल इस्तेमाल कर रहा है ताकि वो नंबर्स को गिन सके कि यूज़र ने कितनी दफ़ा वहाँ पर इनपुट की है इसलिए हमने इसके शुरू में जो वैल्यू दी थी अकाउंट की वो जीरो दी थी फिर हमने इसमें एक बढ़ा दिया था जैसे ही एक इनपुट उसके अंदर होती थी या हर एक इनपुट के बाद इसमें एक बढ़ा दिया था इवन और और प्रिंट करने के बाद कि हम इसका मुजना पाँच के साथ करते हैं अगर अकाउंट जो है पाँच तक पहुँच जाता हमने उस फ्लो को रोक देना था यहीं पर या हम इसको भेज देते थे दूसरी वैल्यू को इनपुट करने के लिए ये हमारा ये वाला फ्लो चार्ट था और इसके बाद हम अगला फ्लो चार्ट देखते हैं तो ये हमारा अगला फ्लो चार्ट है इस फ्लो चार्ट में हमें वो ये बात बता रहा है कि आप एक तरतीब को तलाश करें बुक नंबर्स और हैं पर आप शुरू में से एक नंबर दें और उसकी एक हद मुकर कर दें इस बात का मतलब ये है कि वो कह रहा है कि आपने स्टार्ट और एंड आपने एक लिमिट बनानी है और उस लिमिट में जितने भी और नंबर्स आ रहे हैं उन सारे और नंबर्स को एक तरतीब के साथ आपने तलाश करना है तो इसको हम ज़रा देखते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर देखें ये हमारा एक स्टार टर्मिनल लगा हुआ है और यहाँ पर इनपुट कह रहा है कि आप हमें दो चीज़ें बताएं नंबर एक जहाँ से वो नंबर स्टार्ट होने हैं एन से मुराद है हमारा स्टार्टिंग नंबर और लिमिट से मुराद क्या है कि आपने कहाँ तक यानी कि आखिरी नंबर आपने कौन सा देना है जहाँ तक आपने और नंबर लेने हैं मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर कह देता हूँ कि मुझे पाँच से लेकर पाँच हमारा स्टार्टिंग नंबर हुआ और लिमिट नंबर में बता देता हूँ कि बीस कि पाँच से लेकर बीस नंबर्स के दरमियान जितने भी और नंबर हैं मुझे वो दिखाओ बात समझ में आ रही ना इस स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है कि आपने वो सारे सीक्वेंस वो सारे तरतीब के साथ जो नंबर हैं और नंबर हैं आपकी स्टार्टिंग वैल्यू और लास्ट वैल्यू के दरमियान जितने भी और नंबर हैं उन सारों को प्रिंट करना है ये हमारी बेसिक प्रॉब्लम है 
तो यहाँ पर उसने कोई भी एक नंबर लेना है और यहाँ पर कोई लास्ट नंबर लेना है और उसके बाद अगली बात आ रही है ये जो स्टार्टिंग नंबर होगा स्टार्ट वाला उसका मॉड चेक किया जाएगा और उसका जवाब रिम वेरिएबल के अंदर महफूज कर दिया जाएगा तो उसके बाद ज़रा देखें वो क्या कह रहा है कि उस रिम का जो जवाब आ रहा है उसको चेक करें कि वो ज़ीरो है या कि वो ज़ीरो नहीं है हम पहले बात ये कर लेते हैं कि अगर वो ज़ीरो नहीं है तो फिर क्या होगा फिर हमारा फ्लो इस तरफ से आएगा और इस तरफ से होता हुआ वो इस लिमिट तक पहुंच जाएगा अब लिमिट में क्या बात हो रही है इसको ज़रा समझें लिमिट में वही दोनों वेरिएबल ही यहाँ पर इकट्ठे किए गए हैं जो हमारा स्टार्टिंग वेरिएबल था और हमारा वो लास्ट वेरिएबल था अगर हम पाँच एन में डालते हैं और लिमिट के अंदर हम बीस डाल देते हैं तो क्या होगा कि पाँच से लेकर बीस तक इसने जितने भी और नंबर हैं वो चेक करने हैं तो यहाँ पर एक कंडीशन लगाई गई है कि एन नंबर को चेक करो कि वो लिमिट से छोटा है अगर वो छोटा है हाँ में है तो फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो और अगर वो लिमिट से छोटा नहीं है या वो उसके बराबर हो गया या उससे बड़ा हो गया तो फिर ये वाली स्टेटमेंट जो है ना एंड यानी कि हमारा फ्लो चार्ट ख़त्म हो जाना चाहिए और हम जानते हैं कि यहाँ पर हमने मिसाल के तौर पर यहाँ पर पाँच रख दिया है और यहाँ पर हमने बीस रख दिया है अब क्योंकि ये स्टेटमेंट ट्री होगी ये एन जो है वो लिमिट से छोटा है तो इस तरफ आएगा यस और यस आने के बाद यहाँ पर प्रिंट नंबर हो जाएगा एन से मुराद क्या होगा पाँच और यहाँ पर प्रिंट जो है वो पाँच हो जाएगा और पाँच होने के बाद इंक्रीमेंट इंक्रीज एन बाई टू के एन की जो वैल्यू है वो दो के अतबार से बढ़ा दो बात यह है कि एन के अंदर दो को जमा कर दो अब जमा दो क्यों हो रहा है देखें हमारे जो और नंबर जो ईमो नंबर्स होते हैं इन दोनों में ही जो इनमें इंटरवल होता है जो इन दोनों में फ़र्क होता है वो दो नंबर का ही होता है अगर हम एक और नंबर के अंदर जमा दो करेंगे तो वो अगले वाला और बन जाएगा फिर उसमें दो जमा करेंगे तो अगले वाला और बन जाएगा इसी तरह से अगर ईमो नंबर के अंदर हम अगर जमा दो करते हैं तो अगले वाला ईमन बनेगा उसके बाद उसमें दो जमा करेंगे तो अगले वाला ईमन बनेगा इसलिए वो यहाँ पर कह रहा है कि आप जो वैल्यू आपको एन की मिली है उस वैल्यू के अंदर जमा दो कर दें यहाँ पर जमा दो करने के बाद अगर हमने फ़र्ज़ किया था कि वैल्यू एन की पाँच है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा सात अब सात होने के बाद ये हमारी सेट ऑफ स्टेटमेंट को दोबारा रिपीट के लिए भेज देगा और वो यहाँ पर आ जाएगी और यहाँ से फिर चेक किया जाएगा कि वो जो एन की वैल्यू है वो लिमिट से छोटी है तो हमारे पास आप देखें कि एन की वैल्यू कितनी है अब यहाँ पर सात अब सात जो है वो बीस से छोटी है तो जवाब हमारा यस में आएगा और प्रिंट होगा एन और एन के अंदर अब कितनी वैल्यू है सात और यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर फिर हम इंक्रीमेंट करेंगे एन के अंदर दो का तो टोटल कितना हो जाएगा नाइन और उसके बाद ये सेट ऑफ स्टेटमेंट हमें दोबारा लूप में भेज देगी और इसको यहाँ पर फिर चेक किया जाएगा और क्योंकि यहाँ पर एन नाइन है तो ये भी अभी बीस से छोटा है तो जवाब यस में आएगा और जो आप हमारा प्रिंट स्टेटमेंट में जाकर एन की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी और उसके बाद अब एन के अंदर यहाँ पर दो का इंक्रीमेंट और होगा तो ये हो जाएगा ग्यारह अब यहाँ से वापस फिर वापस आएंगे और यहाँ से फिर उस लिमिट को चेक करेंगे कि ग्यारह जो है वो बीस से छोटा है या एन जो है वो लिमिट से छोटा है जो आप उसका फिर यस में आएगा और फिर एन की जो वैल्यू है प्रिंट होगी उसके बाद फिर उसमें दो का इंक्रीमेंट होगा और फिर उसके बाद एन की वैल्यू चेक की जाएगी लिमिट के साथ और जो आप यस आने की सूरत में उसको प्रिंट किया जाएगा और दो का इंक्रीमेंट करके और फिर ये इस तरह से वापस ये इस तरह से कि एक लूप चलता रहेगा ग्यारह होगा और उसके बाद फिर तेरह हो जाएगा फिर पंद्रह हो जाएगा फिर सतारह हो जाएगा फिर जब उन्नीस हो जाएगा उन्नीस के बाद यहाँ पर हो जाएगा इक्कीस अब इक्कीस जब यहाँ पर होगा तो ये स्टेट ये स्टेटमेंट वापस जब इसको रिटर्न करेगी तो इस लिमिट को चेक किया जाएगा अब देखें यहाँ पर इक्की हो गया और यहाँ पर बीस है मतलब ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी फॉल्स तो फॉल्स होने की सूरत में जवाब हमें क्या मिलेगा नो और उसके बाद हमारा ये फ्लो चार्ट एंड हो जाएगा ये था हमारा फ्लो चार्ट इस सूरत में कि अगर ये सेट ऑफ स्टेटमेंट उस वक्त चल रही थी जब रिम जो था वो वन हो जाता था या एक हो जाता था या रिम जीरो नहीं था तो उस वक्त हमारी ये सेट ऑफ स्टेटमेंट चल रही थी अब हम दूसरी तरफ देखते हैं मिसाल के तौर पर अगर रिम की वैल्यू जो है ना वो ज़ीरो हो जाती है आपने को जो नंबर एंटर किया था 
वो आपने इवन नंबर एंटर कर दिया अब इवन नंबर जो होता है वो दो पर पूरा पूरा तकसीम हो जाता है अब जैसे ही वो दो पर पूरा तकसीम होगा तो मतलब वो तो ऑर्ड में आना नहीं है लेकिन हमारे पास कंडीशन क्या थी कि आपने जितने भी सीक्वेंस में और नंबर आ रहे हैं आपने सिर्फ वो प्रिंट करने हैं तो अब हम उसका क्या हाल निकालेंगे उसका हाल हम ये निकालेंगे कि वो जो हमारे पास नंबर एन में आया था और वो रिम पर उसका जो आंसर था वो जीरो हो गया तो अब उस नंबर को एक दफा सिर्फ एक दफा देखें यहां पर उसमें एक इंक्रीमेंट कर दिया गया मिसाल के तौर पर नंबर एंटर किया गया था छ एन के अंदर और उसका जो रिमेनिंग आंसर था वो बचा जीरो तो अब हमने क्या किया है कि जो हमारा आंसर छ था जो एन के अंदर महफूज किया था उसमें एक वैल्यू को बढ़ा दिया अब जैसे ही हमने एक वैल्यू को बढ़ाया तो वो हो गया सात और सात हम जानते हैं कि ये एक और नंबर है तो फिर हमारा फ्लो जो है वो इस तरफ से एग्जीक्यूट होता हुआ यहाँ पे आएगा और यहाँ पर चेक किया जाएगा कि एन जो है वो लिमिट से छोटा है अब इस एग्जाम्पल के लिहाज से अब इस एग्जाम्पल के लिहाज से एन के अंदर वैल्यू यहाँ पर कितनी सात है लास्ट टाइम हमने मिसाल के तौर पर लिमिट के अंदर वैल्यू थी वो बीस रखी थी तो कंपेरिजन क्या हो जाएगा कि एन जो है वो लिमिट से छोटा है अब देखें एन की वैल्यू यहाँ पर सात है और लिमिट की वैल्यू यहाँ पर ट्वेंटी है तो ये हमारा आंसर ट्रू में आएगा और ट्रू में आने के बाद उसमें प्रिंट किया जाएगा वैल्यू एन को और उसमें दो का इंक्रीमेंट किया जाएगा अब ये सिचुएशन जो है वो लिमिट तक चलती रहे अब ये जो सिचुएशन है ये लिमिट तक चलती रहेगी जिस तरह से हमने पहले डिस्कस किया था तो उम्मीद है आपको इस फ्लो चार्ट की समझ आ गई होगी तो इसमें आप बेशक कोई नंबर डाल के या कोई लिमिट डाल के इसको आप अपने हाथ से एग्जीक्यूट करके देखें और इसको समझें कि ये कैसे काम कर रहा है इन केस अगर आपको कोई इशू हो रहा है तो मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा कमेंट सेक्शन में मैं इनशाला आपको उसमें गाइड कर दूंगा अपना ख्याल रखिएगा इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़